Comic Sion Hùng là cả một vũ trụ rộng lớn, có sự riêng biệt của nó và đã trở thành một phần của nền văn hóa đại chúng. Cùng với lịch sử phát triển của mình, Comics chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật anh hùng, đi cùng với đó là câu chuyện của riêng từng người. Mỗi nhân vật anh hùng lại góp phần làm đa dạng hóa của truyện tranh. Số 1 The Big Tree Khi nhắc về tuổi thơ của bạn thì các bạn sẽ nhớ về gì? Doraemon, Pokemon, Pantan, Tom and Jerry, vân vân và mây mây. Vô vàng những nhân vật khác phải không? Vậy liệu những nhân vật nào xuất thân từ dòng truyền tranh siêu anh hùng mà bạn vẫn nhớ từ đó cho tới nay? Những nhân vật nào gắn liền với tuổi thơ không chỉ chúng ta mà còn rất nhiều những người khác? Họ trở thành những tượng đài, những biểu tượng trong tuổi thơ của chúng ta, những anh hùng thực sự. Vậy thì còn ai khác ngoài bộ ba huyền thoại này thống trị ngôi vương suốt hàng chục năm? Superman Biểu tượng của niềm hy vọng, một thế giới tươi đẹp là một con người cái thiện tuyệt đối, không gì lung lay được người đàn ông thép. Anh chính là Superman, xuất thân từ một người ngoài hành tinh thoát khỏi vụ nổ quê hương. Superman được đưa tới trái đất, nơi mà anh chọn là ngôi nhà thứ hai của mình. Chính vì vậy, khi phát hiện ra quyền năng lớn lao của mình, anh chọn trách nhiệm bảo vệ trái đất. Khi nhắc tới Superman, chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng nghĩ tới một người đàn ông cao lớn cùng với áo tròn đỏ bay phấp phới với logo chữ S. Biểu tượng của hy vọng nằm giữa ngực và cả chiếc quần lót nằm ngồi. Anh ấy siêu khỏe, nâng những chiếc xe, đánh bại những kẻ ác nhân, tung bay trên bầu trời và mắt bắn ra tia laser. Đối với những người khác, cái họ thấy ở Superman là một biểu tượng của hy vọng, một đại diện chính nghĩa tuyệt đối. Superman là một người quá tốt và vị tha. Các anh muốn là một nền hòa bình nhỏ nhoi cho nhân loại. Và từ siêu nhân mà người Việt mình hay gọi xuất phát từ anh Trở thành một từ ám chỉ cho mọi nhân vật trở thành siêu anh hùng Batman Trái ngược với Superman cũng là một siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất thế giới Nhưng lại trở thành anh hùng với công lý theo một cách đen tối hơn Anh sử dụng nỗi sợ để đánh bại kẻ thù gian ác Anh là Batman của Gotham Một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một đêm ngõ tối Bị bắn chết bởi phát đạn của một gã tội phạm Cậu ấm Bruce Wayne ngày nào đã quyết sẽ trả thù cho cha mẹ của cậu. Cùng với hình ảnh con dơi ngày đó xuất hiện cửa sổ, trải qua bao ngày tháng gian khổ, cậu trở thành Batman, khoác trên mình bộ đồ màu đen, cùng với áo tròn che lấp cả bầu trời đêm, tìm kiếm những kẻ tội phạm và thanh trừng chúng. Khi người ta thấy Batman, họ sẽ nghĩ tới gì? Một siêu anh hùng siêu ngầu, ăn mặc như một con dơi và bảo vệ thành phố khỏi những ác nhân nguy hiểm. Anh cũng chính là công lý và cũng chính là biểu tượng của báo thù. Anh mặc trên mình bộ đồ đen, họ lẫn trong bóng tối, dùng nỗi ám ảnh để hù dọa tội phạm theo cách riêng của anh. Công lý tuyệt đối nhưng Batman lại luôn đặt ra giới hạn cho riêng mình, không bao giờ giết người. Anh đi vào lòng khán giả toàn thế giới, trở thành một trong những nhân vật giả tưởng nổi tiếng nhất, khiến cho họ luôn luôn nhớ rằng biểu tượng của anh chính là ánh đèn dơi chiếu trên bầu trời. Spider-Man With great powers comes great responsibility. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Câu này có lẽ quá quen thuộc với mọi người, yêu thích dòng phim xuyên hùng rồi nhỉ? Nhưng nó còn để ám chỉ tới nhân vật mà có lẽ phải nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Người hàng xóm thân thiện Spider-Man. Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với nguồn gốc của anh chàng đầu tơ này rồi nhỉ? Bị một con nhện nhiễm xạ cắn vào tay, nhận lấy những sức mạnh thần kỳ trong tay và tiếp bước trên hành trình Say the Day. Là một người hài hước, nhưng chính những gốc khuất của anh chàng lại cay nghiệt và khó khăn đến chừng nào. Luôn tươi cười, nhưng đâu ai biết được nỗi khổ sở của anh đang gánh trên vai. Nhưng anh là Spider-Man, vì anh hùng mặc bộ đồ bó, đu dây trên những tòa nhà, người sẽ vượt qua mọi khó khăn và lao tới những nguy hiểm để bảo vệ cho người dân. Là một siêu anh hùng vô cùng ưu chuộng với thiếu nhi, khi hình ảnh của Spider-Man luôn hài hước và tươi sáng. Chính vì vậy, hình ảnh Spider-Man xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông từ hoạt hình, phim, sách truyện, vân vân, cho tới những vật dụng. Và có thể chắc chắn rằng không ai có thể không biết tới anh chàng nhìn nhỏ này cả. Những nhân vật nổi tiếng khác Ngoài bộ ba thường đẳng ở trên, chúng ta còn rất nhiều những nhân vật khác có danh tiếng nhưng mà cũng không hề thua kém đâu. Wolverine và X-Men Có thể nhắc tới dị nhân thì có thể không ai không biết 
già trẻ gái trai, có thể nói X-Men trở thành một biểu tượng cho một giống loài viễn tưởng nổi tiếng nhất thế giới. Tôi nói không ngoa đâu. Ngay từ nhỏ, X-Men đã vươn tới tuổi thơ chúng ta bằng những bộ phim hoạt hình đình đám thời bấy giờ, với những intro nhạc đi vào lòng người, đến giờ thì cũng khó có thể quên được. Không những thế, những bộ phim dị nhân cũng khá sớm so với thời đại, phát triển thành một dòng phim vô cùng nổi tiếng, đi chung mâm với những franchise ăn khách nhất thời bấy giờ như Harry Potter chẳng hạn. Nhắc tới X-Men, chúng ta sẽ luôn nghĩ tới về một gã đàn ông có một cặp bút sắc bén, một ốc lão ngồi xe lăn có thể điều khiển tâm trí, hay là một anh chàng đeo một cặp mắt kính, phóng ra tia laser, thực chất là tia lực, nhưng đa số mọi người đều ngồi nhận ra điều này. Có thể nói, X-Men đi vào văn hóa của con người, từ những siêu năng lực ai cũng mong ước, đến những vấn đề của xã hội liên quan đến phân biệt chủng tộc. Tất cả đều được X-Men truyền tải tới cho mọi người. Wonder Woman Mặc dù cũng là một nhân vật thuộc bộ ba Trinity của DC Comics cùng với Superman và Batman, một đại diện cho sự bình đẳng của nữ giới, một chỉ đại của DC Comics. Nhưng có vẻ Wonder Woman vẫn chưa nổi tiếng bằng hai người bạn của cô, nhưng không vì thế mà cô không thể được biết đến rộng rãi như bây giờ được. Xuất thân là một nữ chiến binh của vùng đất vắng bóng đàn ông Amazon, được chui rèn thể chất Dana Prince, một bí danh của Wonder Woman, công chúa của xứ Themis Sierra, đã lựa chọn được đứng lên, sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ người dân. Cùng với Superman và Batman, Wonder Woman trở thành nữ siêu anh hùng nổi tiếng nhất comics nói chung và DC Comics nói riêng. Cũng chính vì vậy, và những gì mà cô đã thể hiện trong suốt những thập kỷ vừa qua, nằm ngay trong từng trang truyện và ngay cả khi lên màn ảnh. Quân đường của mình trở thành biểu tượng khi mà nữ giới cũng được bình đẳng là sức mạnh tinh thần của phụ nữ trên toàn thế giới. Iron Man, Captain America, Thor và Hulk có vẻ như không thể bàn cãi về những nhân vật này rồi. Quay trở lại với những năm tháng kể từ lúc được tạo ra cho đến khi được lên màn ảnh, thì có vẻ như những nhân vật này chỉ được biết đến với những fan truyện tranh ở bên Mỹ. Vào thời ấy, Internet còn chưa được phát triển rộng rãi, nên việc tiếp xúc hay tìm kiếm về những nhân vật này là vô cùng khó khăn. Và chỉ có những người mua được truyện thì mới có thể biết được sự nổi tiếng của thời đó với những nhân vật này mà thôi. Cho đến khi Iron Man được ra mắt vào năm 2008, bắt đầu cho một vũ trụ điện ảnh Marvel, tạo nên một làn sóng mới thì chúng ta mới biết được họ là ai. Iron Man, Tony Stark, một tỷ phú, thiên tài, chủ của tập đoàn vũ khí, khoác lên mình một bộ áo giáp đem lại nền hòa bình. Captain America, Steve Rogers, biểu tượng, huyên thoại sống, đứa con của nước Mỹ, chống lại phe xâm lược và bảo vệ đất nước. Thor, vì thần sấm, dũng mạnh bước ra từ những thần thoại Bắc Âu. Và Hulk, Bruce Banner, một thiên tài hay là một con quái vật điên cuồng có lẽ cũng phải cảm ơn tới MCU vì đã giúp cho những nhân vật có giá trị tuyệt vời thế này được đem lên phương tiện đại chúng giúp cho họ phổ biến rộng rãi hơn từ những hãng truyện khác Marvel và DC không phải là độc nhất mặc dù hiện tại Marvel và DC vẫn là hai ông trùng thống trị thế giới comics nói chung và truyện tranh siêu thùng nói riêng không những vậy cùng với sự ra đời của điện ảnh càng khẳng định vị trí độc tôn của họ nhưng không vì thế mà chúng ta lại không thể kể đến những anh hùng đến từ các hãng truyền tranh khác có cá tính và sự thú vị riêng biệt của họ. Hellboy và PPRD của Dark Horse Comics Hellboy có vẻ sẽ không xa lạ đối với nhân vật sắp kể dưới vì chính anh ấy cũng đã sở hữu cho mình tận 3 bộ phim chuyển thể rồi đấy. Được tạo ra bởi nhà văn Mark Mignola và trở thành nhân vật chính trong vũ trụ truyền tranh của chính mình. Mick Nollerverse còn là một nhân vật tiêu biểu của hàng truyền tranh Dark House Comics xuất thân là con của chú quỷ địa ngục Azel cùng với lời quyền nặng kịch là cánh tay phải của quỷ Hellboy tái chế trở thành một siêu anh hùng vô cùng bất cần đời chống lại các thế lực siêu nhiên cùng với tổ chức BPRD Hero for Paranormal Research and Defense Hellboy đem tới một chất truyện ly kỳ bí hiểm với những tình tiết khá đen tối đến cho người đọc cùng với sự thành công của loạt truyện của riêng mình, vũ trụ của Hellboy đã đi tới hồi kết và sắp tới là bộ truyện spin-off bồi đắp thêm cho cốt truyện Invisible của Image Comics. Anh là thứ mà có khi Marvel và DC còn không nghĩ tới việc tạo ra ấy chứ. Được tạo ra bởi Robert Kirkman và Cory Walker, Invisible trở thành nhân vật biểu tượng cho hãng truyện tranh Image Comics 
cùng với The Walking Dead, Saga, Spawn và Kick-Ass, Invisible, tên thật là Marcus Sebastian Gresham, con trai của siêu anh hùng Omni-Man, kim tiểu thuyết gia Nolan Gresham, là những cá thể của chủng loài ngoài hành tinh Vichumai. Invisible thừa kế năng lực siêu sức mạnh và bay lượn từ người cha mình để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ nền hòa bình thế giới. Điều gì đã khiến cho nhân vật này trở nên tuyệt vời? Liệu Marvel và DC có thể tạo ra một siêu anh hùng đang chật vật trong điều kiện sức mạnh cũng như đang đối đầu với cả thế giới bằng những suy nghĩ thẳng thắn của lứa tự tin hay không? Archer và Armstrong Valiant Comics Archer và Armstrong nghe lạ quá nhỉ? Có thể do Việt Nam chúng ta vẫn chưa tiếp xúc nhiều với bộ chuyện từ hãng khác Nhưng thực ra ở nước ngoài đây là bộ đôi vô cùng nổi tiếng đấy nhé Và không phải bất đắc dĩ mà đây là cặp đôi đại diện cho hãng truyền tranh Valiant Comics đâu Được tạo ra bởi Jim Suter, Bob Layton và Barry Winsor Smith Nhưng sau khi lấy được quyền sở hữu, cặp đôi này được chấp bút bởi Fred Valenter và Clayton Henry Câu chuyện xoay quanh về Obadian Archer, một chàng trai trẻ tuổi chiến trắng Phát hiện ra cha mẹ mình không phải là người như cậu từng nghĩ, cậu lên đường chạy trốn khỏi họ. Trên chuyến hành trình ấy, cậu đã bớt tắc dĩ gặp được một ông già vô gia cư, lang thang, tự gọi mình là Armstrong, nhưng thực chất là một bán thần. Bộ truyện là một chuyến hành trình tìm lại chính mình, kèm theo đó là những vấn đề tôn giáo vô, vô cùng căng thẳng và mối tương tác hài hước giữa hai người bạn đồng hành. Và trên đây là danh sách những siêu anh hùng nổi tiếng nhất trong thế giới comics. Bạn ấn tượng với chi tiết nào và góp ý xin lỗi cho video, hãy comment phía dưới nha. Và nếu như bạn muốn được xem những video tiếp theo của chúng mình, hãy nhấn subscribe và nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo của những video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Còn bây giờ thì bye bye.